আজকে এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে বর্তমান বিষয়কে কেন্দ্র করে যে বিষয়ে আলোচনা করা হবে করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ তা হচ্ছে ভালো মানুষ কেন জাহান নামে যাবে তার মানে কি খারাপ মানুষ হতে হবে আমরা বাঙালি উল্টা জাতি আমাদের প্রবাদ বাক্যই রয়েছে উল্টা বুঝিল না আমরা যে জাতির প্রবাদই রয়েছে উল্টা বোঝা তাও আবার প্রভু তাও আবার দেবতা আমরা তেমন নই কিন্তু আমরা উল্টা বুঝি তাই তো আমরা আজকের এই বিষয়টা থেকে যেন উল্টা না বুঝি ভালো মানুষ জাহান নামে যেতে পারে ভালো মানুষ সবার পরেও জাহান নামে যাবে প্রকৃত ইমানদার না হলে জান্নাতে কেউ যেতে পারবে না আজকের এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে মসজিদ ভাঙ্গা আল্লাহর ঘরকে বা ভাস্কর্য বা মূর্তি বলে চালিয়ে দা আর জাহান নামের প্রাথমিক কিছু আলোচনা করার প্রয়াস পাব ওমা তফেতি ইল্লা বিল্লা মোহান আল্লাহ তারা বলছেন যখন জাহান নামকে আনা হবে কিয়ামতের দিনে বিচারের মাঠে জাহান নামকে আনা হবে তার মানে বোঝা যাচ্ছে জাহান নাম সৃষ্ট এবং জাহান নামকে স্থানান্তর করা যায় জাহান নামকে টেনে আনা হবে ফেরেস তারা শিকল বাঁধিয়ে জাহান নামকে আনা হবে জাহান নাম অনেক রাগ জাহান নাম অনেক ক্রোধ জাহান নাম আল্লাহ তালা গটক দ্বারা সৃষ্ট আল্লাহ তালা রাগ দ্বারা সৃষ্ট জাহান নাম জাহান নাম খুবই ভয়াবহ একটি জিনিস পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানব জাতির প্রত্যেকটা জিনের জন্য হয় তার স্থান জান্নাতে হবে না হয় তার স্থান জাহান নামে হবে জাহান নামকে যখন আনা হবে জাহান নাম খুবই প্রদান্বিত থাকবে জাহান নামের আত বেশি ক্ষুধা জাহান নামের আত বেশি ক্ষুধা যে সকল জাহান নামিকে জাহান নামে দেবার পরেও পাথ জাহান নামে দেবার পরেও আল্লাহ তালা কাছে জাহান নাম খেতে চাইবে হার নিম মাঝে দার কিছু আছে হাতটা আল্লাহ আল্লাহ তালা তখন তার পা ঢুকিয়ে দেবেন জাহান নামে পা ঢুকিয়ে দিচ্ছেন বলে আল্লাহ তারা জাহান নামে হচ্ছেন না ইসলাম কোন যুক্তিতে চলে না ইসলাম যদি যুক্তিতে চলতো তাহলে তো বোঝা যাচ্ছে এই হাদিস থেকে যে আল্লাহ তারা পা জাহান নামে যাচ্ছে তার মানে জাহান নামে হচ্ছেন আল্লাহ তারা নাউজুবিল্লাহ মিন জানি যুক্তিতে যদি আপনি ইসলামকে মানতে চান যুক্তিতে যদি আপনি ইসলামকে বুঝতে চান তাহলে এই হাদিসের ব্যাখ্যা কি করবেন আপনি যারা পাপিষ্ঠ খারাপ তাদেরকে তো আল্লাহ তালা জাহান নামে দিলেন কিন্তু আল্লাহ তালার পা কি দোষ করলো 
যে জাহান নামে আল্লাহ তালা পা ঢুকিয়ে দিলেন কোন যুক্তি চলবে না কোন তর্ক চলবে না যে বিশ্বাস করবে না তাকেই মূলত ওই জাহান নামে আল্লাহ তালা দেবেন যুক্তির মার পাছে আজ খাঁচাই বুন্দি করে ফেলেছে মূর্তি আদম আলিয়াসলাম থেকে নিয়ে মানব জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ দাওয়াতি কাজ হচ্ছে আল্লাহ তালার সাথে সেরেক না করা পাথর কেন জাহান নামে দেওয়া হবে অনেক তাপসির কারকেরা অনেক কথা বলেছেন তার মধ্যে অন্যতম একটি কথা এসেছে যে পাথর দ্বারা মূর্তি তৈরি করা হয় কাফের দেবকে দেবেন জাহান নামে এবং যেই কাফের এরা যার ইবাদত করত তাকে সহ জাহান নামে দেওয়া হবে এভাবে তাপসির কারকেরা বলেছেন কিন্তু যে মূর্তি জাহান নামে পোড়ানো হবে যে মূর্তিকে ভাঙ্গার জন্য মুসলিম জাতি এই পৃথিবীতে আগমন করেছিল যে মুসলিম মূর্তিকে ভাঙ্গার জন্য আল্লাহ তারা আদেশ দিয়েছেন সেই মূর্তিকে গড়ার জন্য আমাদের মতো বাংলাদেশের ওই হুজুর টকশো টিভি প্রোগ্রাম আগের পরে আগ করেই যাচ্ছে বাংলার জমিনে আল্লাহ তালার ঘরকে পর্যন্ত আল্লাহ তালার ঘরকে পর্যন্ত ভাস্কর্য বলে আখ্যায়িত করেছে এই বাংলার জমিনে যে বাংলার মানুষ আজ পর্যন্ত নিরানব্বই পার্সেন্ট না হোক একশো পার্সেন্ট মানুষ ধর্ম ভীরু হিন্দু মুসলিম সকলেই মূলত ধর্ম প্রাণ আর যারা মুসলিম আছে তারা একটু ধর্ম প্রাণ এবং নিবেদিত প্রাণ আমরা এই বাংলার জমিনে এটা হতে দেব না আল্লাহর ঘরকে স্থাপত্যর সাথে প্রত্নতাত্ত্বিক ভাবে তুলনা করে আল্লাহর ঘরকে ভাস্কর্য বলে যারা আখ্যায়িত করে আজকে তাদের বিচার চাই চাই সম্মানিত গানী দেশবাসী আপনারা জানেন আপনি গড়াচ্ছেন সারাটা বছর মূর্তির উপরে করে কি ছেড়ে দেয় আপনি দেখেন না বাংলাদেশের যত কোনো মূর্তি আছে তালাশ তারপরে আপনার টিম আপনারা রিপোর্ট দেখেন প্রত্যেকটা মূর্তি গড়ানোর সময় প্রায় দুর্নীতি করেছে মূর্তির হাত ভেঙে গিয়েছে মূর্তির পা ভেঙে গিয়েছে মূর্তিকে রং না করে করে মূর্তি কালো কিসা হয়ে গিয়েছে মূর্তি তৈরি করতেও যে দেশে টাকা মেরে খাওয়া হয় সেই দেশের মানুষ আল্লাহর ঘরকে আল্লাহর ঘরকে ভাস্কর্য বা আল্লাহর ঘরকে স্থাপত্যের সাথে তুলনা করে আল্লাহর ঘরকে মুরাল বলবে না তো কি বলবে দুঃখের বিষয় হচ্ছে আমাদের মতো আলিম সমাজ যখন বলে যাদের মূর্তি গড়া হয় তাদের মাথার উপরে যেমন কাক শৃগাল সহ কাক উপর থেকে ইয়ে করে দেয় আর কুকুর ঠাঙ্গানো করে যাকে শ্রদ্ধা জানায় ভিজিয়ে দেয় 
সেই মূর্তির দশার মতো নয় হবে ইনশাআল্লাহ এই বাংলা জমিনে মূর্তি সহ সব কিছুকে মূলত জান নামে নিক্ষেপ করা হবে যারা মুক্তির দালাল তাদেরকে সহ ইনশাআল্লাহ জান নামে নিক্ষেপ করা হবে আর নিক্ষেপ নিক্ষিপ্ত অবস্থায় মোহান আল্লাহ তারা বলছেন
বাসিন্দা হচ্ছে নারী জাতি মহিলা
যে আজকের বিষয় কি আপনারা ভুলে গিয়েছেন ভালো মানুষ কেন যাবে জাহান্নামে ভালো মানুষ যাবে কেন জাহান্নামে দুটি কারণ উল্লেখ করার মতো হাদিস গুরু উল্লেখ করার মতো সময় পাবো না হয়তো বা দুটি কারণ শুনে রাখুন এক হচ্ছে ভালো মানুষ সবার পরেও যদি সে প্রতিবাদ না করে তার ইমান অনুপাতে সে যদি প্রতিবাদ না করে তাহলে খারাপ মানুষের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবার ফলে বনি ইসরায়েলের আয়াত বনি ইসরায়েলের কাহিনী দিয়ে প্রমাণিত হয় যে খারাপ মানুষের সাথে ভালো মানুষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে আর একটা হচ্ছে যে এ ভি চাইজ হে উ ভি চাইজ হে ধোকা দিলে কেন নাম্বার 1 তরিকে এ হে এ নেই চলেগা বাংলা জমিনে আপনি যদি সহি হাদিস মানেন আপনি যদি সহি কথা মানেন তাহলে এই কথা বলতে পারবেন না এটাও ঠিক ওটাও ঠিক মুক্তি গলার কারিগর আমরা নই মুক্তি ভাঙার কারিগর যারা মুক্তি গোরাবে তারা তাদের ধর্ম অনুপাতে চলবে বাংলাদেশের জমিনে
ওই নারীর স্থান হবে জাহান্নাম আধুনিক যুগের বাঙালি আমরা আধুনিক শব্দের অর্থ কিছুদিন আগেই বললাম আমরা ধূমপান নিবারণ করি আধুনিক যুগের মানুষেরা আরো ধূমপান নিবারণ করে না ধূমপান বরণ করে বেশি আর সেই আধুনিক যুগের মা জাতিরা আল্লাহ রসুল বলেছেন আর রাজনীতিকা যে পুরুষ মহিলাদের বেশ ধারণ করবে সে জাহান নামি আর যে নারী পুরুষের বেশ ধারণ করবে সে নারী ও জাহান নামি পুরুষদের আজ কি হলো পায়ের পাতা ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে সকালের যত থুতু ফেলানো আছে মানুষ তাদের পায়ের পাতা ঠেকে এমন ভাবে তারা প্যান্ট পড়তে শুরু করেছে যে একেবারে শুধু ধুলাবালি প্রান্তির সাথে জড়িয়ে ওঠে না ধুলাবালি শুধু ওঠে না যত সকালের একেবারে একেবারে এটাকে কি বলে খাসা ঘির মতো যে সেখানগুলো আর যত থুতুগুলো আছে সকালবেলা উঠে জগিং করার সময় মানুষের রাস্তায় নিবারণ করে অথবা ফেলিয়ে দেয় তাদের নাক থেকে সেই নাকের সেই নাকের গীতা কাঞ্চন পর্যন্ত পায়ের পান্তের সাথে টেনে নিয়ে যায় অথবা কা পুরুষ কি আজ হলো মহিলাদের মতো সাজ ধরেছে আর আমাদের মা বোনদের কি হলো আজ কাপড় উপরের দিকে উঠাতে উঠাতে আমাদের বাংলাদেশের ওই কাপড় উপরের দিকে উঠাতে উঠাতে এখন কাকনোর উপরেই শুধু উঠায় না কি যেন পায়জামার এগুলো নাম চোস না কি যেন মহান আল্লাহ তারা তার বিধান যাই ইসলাম যাই কোনো নারীর যদি উঁচু নিচু বোঝা যায় উঁচু নিচু যদি বোঝা যায় তাহলে সে নারী পর্দা তথা ফর্জে আইন তরফ করলো আল্লাহ রসুল 
কুল বিদা তিন দলালা ও কুল দলাল তিন তিন নাম প্রত্যেকটা বেদাত ওই জাহান নামি আর প্রত্যেকটা বেদাতকারী হচ্ছে জাহান নামের বাসিন্দা আল্লাহ যে শোনো তোমরা যারা হক প্রাপ্ত দল আছো তোমরা যারা হকের উপরে আছো আল্লাহ রাসুল বলেছেন তোমাদের সংখ্যা হবে কম তোমাদের সংখ্যা হবে কম আর তোমাদের চাইতে অধিকাংশ মানুষ তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করবে তাই তো সামান্য টিনের ঘর আমাদের সূর্য হয় না তাও আবার আল্লাহ ঘর তাও আবার স্লোগানে স্লোগানে ডাকাতি কাই দায় লাঠি পেটা করে সামান্য মাইকের তার টুকু পর্যন্ত চিন্তাই করে নিয়ে যায় বাংলার জমিনে শুধু নয় পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে বড় ডাকাত যদি থাকে যারা চিন্তাই করে নিয়ে যায় যারা চিন্তাই করে নিয়ে যায় আল্লাহর ঘরের মসজিদের আল্লাহর ঘরের মসজিদের জিনিসগুলো আল্লাহর ঘর পিটিয়ে ভেঙে তার পর্যন্ত চুরি করে নিয়ে যায় এদেরকে ডাকাত বলবেন না তো কি বলবেন করতে 
এখনই প্রস্তুত আছি কিন্তু আমরা চাই সহি শুননা কিন্তু কাজ আমাদের অথবাগা বাংলাদেশের মানুষদের মাথার মধ্যে কি ঢুকেছে সহি কথাও নাকি বলা যাবে না পৃথিবীতে যদি কারো নাম না রাখেন তাহলে তার নাম হবে নাই না অনামিকা অনামিকা মানুষের নাম রাখে না মহিলাদের অনামিকা মানে কি যার নাম নেয় তো তার নাম তো অনামিকা হয়েছে সমস্ত পৃথিবী বাপী যে ভ্রান্ত আকিদা সেখানে কেন আমরা সহি আকিদা নামকরণ করতে পারবো না ভালো মানুষ জাহান নামে যাবে তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ মুসলিম এর আদেশ দিয়ে দিচ্ছি